皆さんこんにちはもっちゃんです今回もよろしくお願いいたしますさあ今回のアプリを組んだんですがえっ、ー、とすみません本当はですねエアクリボックスの加工アップしたかったんですけれどもご覧の通りですはいまだね全くの気づかずはいえっ、ー、とねパーツとかはね全部もう揃ってるんですけどどうしてもねまとまった時間が取れなくてもう本当すみません代わりにね今回はこのね師匠の駆動系のお話前回も一回してるんですけどそのねもう少しちょっと突っ込んだところをねしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますまず最初に駆動系なんですけどこれねマフラーを組み合わせた時のエンジンの特性とか自分の好みの乗り方走り方これによってねセッティングは変わってきますということですねこれね師匠がね何回もくどく言ってることなんですでこのねエンジンの特性に対してこの駆動系のバランスをとってくるもしくは逆もありますこの駆動系のバランスに対してエンジンを合わせてくるうんこういうことをね少しお話しできればと思いますえー、まずねちょっと一つずつお話ししていこうと思いますので、えー、まとめのね最後まで見ていただけたらと思いますはい最初はプーリーですねこちらあこの奥ねはいこれねあのパート46アプリを1号機パート46でもね話しているのでもうねあのちょっと割愛させていただくところもありますがこのねプーリー、まあ、フェイスも含めてなんですけどこれ自体はねヤマハの純正のノーマルの加工品です。えっ、ー、と、ここに 3KJ って入ってますね、フェイス。で、えっ、ー、と、プーリーの方はね、実質何が入っているのか、えー、ちょっと忘れましたが、えっ、ー、と、確かフォーストのジョグ用の、ね、と純正品だったと思います。はい。それをベースに師匠が加工してくれてます。この面ね。うん。で、えー、この加工っていうのもですね、エンジンジ特性というかねこ,のこれはねもうこのエンジンとこのマフラーえ G03X この特性に合わせて作ったプーリーになりますでこれねおそらくそのベースみたいなのがあると思うんですねで、えー、一般的に売られてる市販のハイスピードプーリーとかいうのもこのねベースの状態だと思うんですねでえーとまあ、私のところに送ってきたもともとのエンジンについていた自分のエンジンのプーリーこれもベースの状態だったと思うんですけどこれはですねもうさらにこれもうコンプリートエンジンこのエンジンとこのマフラー、まあ、マフラーは私のですけれどもこれに合わせてこのベースを取り付けて試乗してその状態でこの回転数はなんかもっと伸びるはずとかそういったのを調べてその回転域のところをまた微調整していくっていうようなねもう完全にこのエンジンの特性のこの仕様のワンオフ品になってますはいなのでねこのプーリーはどの車体にも合っているベース品じゃなくてもう完全にこのエンジンとこのマフラーに合わせて作られたワンオフ品ということになってますまあね実際ねこのプーリーを他の車体に取り付けたとしてもね、まあ、私ちょっとすごい鈍いんでね気がつかないかもしれないですけどね、まあ、師匠はその辺も考えてこれを作っているということですねでえっ、ー、とねこれフェイスもなんですけどあのーまあ、プーリーも含めてね、これ師匠曰く、もうどうせ加工するから、品番とかメーカーとかは全く気にしてないって言ってました。はい。で、あのー、結構ね、純正品を使ってることが多いんですけど、多分なんですけどね、純正品がね、あの安く手に入るっていうことだろうと思います。あの、加工品、加工品じゃない、あの、市販品、あの、どのハイスピードプーリーとか見ても、やっぱりそこそこの値段しますよね。それに対してそのハイスピードプーリーと社外フェイスに変えたこのノーマルっていらないから大体安く売りに出されてるだから手に入りやすいそれとね加工しやすいっていうのも聞きましたねはいそういう理由で、えー、と師匠ここは純正品を使ってるっていうのもあると思いますで、えー、とこれに対してのウェイトローラーなんですけど今ね、えー、と 11g の3つ仕様になってると思いますこれね一般的に見てめちゃくちゃ重いんですねで今更なんですけどね
あの一般的にはやっぱりねハイスピードプーリーとかこれ入れるとどんどんね軽くしていくと思うんですでこれねウェイトローラー軽いとベルトをねこうプーリーをこう押し広げる力が弱くなるからその分ねどんどんエンジンを回して、えー、それで、えー、と回転を補うだからね結局回転型の駆動系の仕様になってくるっていうことになるんですねウェイトローラーが軽いとでそうなるとこの駆動系に対してエンジンのバランスを取るためにはもっとこう回るエンジンを作っていかないといけないとなってくるわけですねだからあのー、これ多分なんですけどね師匠はもう最初からね回転型のエンジンにすると、まあ、実際エンジンの寿命もね短くなるし壊れやすくなるで駆動系のねこの熱だれも速くなってくるからなるべくウェイトローラーを重くしたいってね考えたんじゃないかなと思っていますでもね市販のハイスピードプーリーとかって軽いウェイトローラーで最適な変速をするように作られているんですだからそれで重いウェイトローラー入れてもねあのやっぱタイミングがね合わなくてエンジンとねエンジンの美味しいところと変速のタイミングが合わなくてうまくねやっぱそれができなかったんじゃないかと思いますそれで結果的にね加工をするっていう選択になったんじゃないかなと思っておりますこれ勝手な私の妄想ですはい次はねベルトに入りますこれねえー、と 3WF 純正品を使ってますでこれねあのー、アプリを1号機パート46でも少しお話ししてるんですけどこれ師匠ねこの 3WF 純正にすっごいこだわってるんですねでこれねまあ私最初はね正直ねあのベルトなんて何でもいいんじゃって思ってたんですよ、うん、だけどね分かってくるとだんだんねやっぱこの品質っていうのがねすごい大事になってくるなっていうことに気づきましたはいでこれねあの純正 3WF の純正って幅がね、まあ、大体約 16.5mm っていうことなんですけどあの純正品はねほぼあのどれを頼んでも正確に、まあ、約 16.5mm ということらしいですねでこれがね他のメーカーの強化品とか頼んじゃうと必ずね誤差があるということですでこれね前回もお話ししてるんですけどね幅が狭いのは対応できるようになってるんですねなぜならこのね 16.5mm からやっぱ使ってるとだんだん減ってきちゃうんですね減って幅が狭くなってくるそうするとこっちで狭くなっても合わせられるように調整できるようにしてあるんですね、うん、なのであの狭い分はいいんですけど太いのが困る場合があるんですねこれね太いと走ってて変速のタイミングがちょっとやっぱ微妙にずれてきたりとか例えばこのベルトがね広い分上がりすぎちゃってケースにね当たっちゃったりとかそういう弊害がね出てくることがあるようですまあ、つまりですけどね、まあ、ベルトの幅が変わってくると変速のタイミングも変わってくるのでそれに合わせてこのプーリー側で合わせていくということになってますねはいえっ、ー、とあまりヒント言っちゃうとまずいかもしれないのでねちょっと簡単にこのぐらいにしておきますねはいえっ、ー、ともうちょっと話してもいいのかな<笑>あのもうちょっと突っ込んだところねもし師匠から許しが出たらね、えー、次をね作りましょうかねはい次はねこのクラッチ周りですね、えー、基本的にはねもうあのパート46で話してるので割愛させていただきますがあのかなり重い3枚クラッチが入ってますあのそっちをねあの詳しくはご覧くださいはいでえー、っとあの時話してなかったねえー、っとねセンタースプリングこれね、北古品が入ってるそうです。えっ、ー、とね、強化品かどうかっていうのは分かんないんですけれども、まあ、北古品なんでね、多少やっぱちょっと強化されてると思います。だけどね、そんな強いのは入ってないはずです。あんまり強くしすぎるとね、この、今度、ウエイトローラーとのね、あのー、セッティング、重さにね、影響が出てきますので。はい、そしてね、えっ、ー、と、トルクカム。まあ、これね、NCY のものが入ってるんですけど、ここもね、あのー、前回動画を参照お願いいたします。でえー、っとねあのスペーサーの、まあ、ワッシャーとかねあれやっぱね入れてないっていうことですね確か入れてないはずでこのねあの変速幅をこう広くしすぎちゃうとあのベルトがねケースに当たることがあるそうですねはいなので、えー、っと多分これはね入れてないんだと思いますもう今ねこれ後ろいっぱいいっぱい上がってるしね
でそのねスペーサーも入れずにこのいっぱいいっぱいまで上げてるっていうのもねあのまあ、こっちのプーリーも含めてなんですけどこの変速の幅っていうのも師匠ねしっかり計算してこれ作ってるんですねだからねこのベルトの長さと幅ですねこれで品質がばらついてくると全部合わせるっていうのがね大変になってくるということでそんなねあの正直面倒なことはしたくないということでこの安定している純正品にこだわっているということです。はい、ここもね、えっ、ー、とあんまり話しちゃうとまずいかもしれないので、ここまでにしておきます。はい、えー、まとめなんですけれども、師匠がね、何度もくどく言っていること、あの冒頭でも話しましたが、マフラーと組み合わせた時のエンジンの特性、それと自分の好みの走り方、乗り方で。エンジンを含めたセッティングっていうのは大きく変わるということ例えばですねレーシングチャンバーを入れた車両だとエンジンの特性がね極端に言うとノーマルと比べてやっぱりね下がスカスカ上ドッカンって感じになるのがほとんどだと思いますとなると駆動系のセッティングっていうのはこれね当然これで下を捨ててまあ、とにかくエンジンを回してパワーを出すそしてそのパワーバンドをねキープして走るっていうのがエンジン特性には絶対合ってると思いますだからねこのプーリーセットこれはさっきお話ししたようにこのね 67.9cc のボアアップキットと G03X っていうマフラーのこの特性に合わせた下からトルクが出る仕様になってますこれで師匠が作ってますなのであの例えばですよ今度ねさっきと逆なんですけどねこのプーリーをレーシングチャンバーをつけた、うん、そうだ例えばねパワーバンドが1万1000から1万2000回転のエンジンにこれをねそのままつけたとしますさてこれどうなるでしょうかっていうことなんですよねはいえっ、ー、とねセッティングはね、まあ、もしかしたら出るかもしれません出るかもしれないんですけどこのプーリーのセッティングの幅っていうのはこの下から出るエンジンに合わせたプーリーなんですねこのエンジンの性能を生かしたプーリーなんですだからパワーバンドが1万1000から1万2000これねこのエンジンそこまで回りませんということはこれでウェイトローラーを軽くしていくっていうことになります回すためにねでそれで一番ベストのタイミングあベストのタイムが出たとしてもそれがねこのエンジンをフルに生かせたセッティングではないっていうことになるんですよだからね1万1000から1万2000回転がパワーバンドのエンジンだったらそこで最適な変速ができるプーリーに専用のプーリーに加工しないといけない作らないといけないということになってきますだからこのセットあくまでも本当また言いますけどこの 67.9cc と G03X のマフラーと組み合わせた下からトルクの出るためのこのエンジンに合わせたワンオフ品なんですこれがねこのエンジンの仕様とこの変速のタイミングですねこのバランスを合わせるっていうことがすごく大事っていうことにつながってくるわけですねというわけで、えー、今回ねダラダラと喋ってしまいましたが、まあ、話せる範囲でちょっとねうんちくを垂れてみましたまだまだねあの自分自身も理解足りてないですし今回の話でもね師匠からしてみればそこ間違ってるよっていうところあるかもしれないんですがまあ、少しずつね、まあのー、もっともっと深めていこうと思います。で、えっ、ー、とね、このアプリ用のエアクリボックスなんですけども、すみません、あのー、多分ね、来週も厳しいかもしれません。ほんとすみません。えっ、ー、と、再来週、まあ、11月の末までにはね、間に合うようにアップしていきたいと思っておりますので、すみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回もありがとうございました。それではまたバイバーイ世界は喜び